Croeso i Gymru, Megan. Croeso mawr i'r byd. Mae bywyd newydd yn rhoi gobaith newydd i ni. Ond beth mae'r gobaith hwnnw'n neolygu i Megan. Mae'r gwasanaeth iechyd gwladol wedi sicrhau eisoes i'r i gael ei gennyn iach, a bydd hefyd yn ei chynnal ar hyd ei bywyd. Wrth iddi dyfu, bydd angen addysg dda ar ni. Yn y cartref i ddechrau. Ac yna yn yr ysgol. Ac yna mewn prifysgol efallai, neu brentisiaeth. Hefyd, bydd angen swydd dda ar Megan, lle bydd i'n hapus a ffyniannus. Os yw Megan am lwyddo, beth bynnag yw ei chefndirau hamgylchiadau, bydd angen Cymru fwy cyfartal ar ni. Bydd angen iddi fyw mewn cymuned sydd â phopeth ynddi i ddi allu ffynu a llwyddo. Er mwyn i Megan fod yn hapus, bydd gofyn i'r gymuned honno fod yn ddenniadol, yn ddiogel ac yn gynhaliol. Efallai y bydd yn hoffi amgiaeth feidd, sioeau lleol, neu ffilmiau, dawnsio, neu fath arall o gelfyddyd. A hithau'n siarad Cymraeg, bydd hi am wneud pethau'n ddwyieithog, bydd hi'n falch o'i threftadaeth. Er mwyn iddi allu mynd i'r ysgol y gwaith neu'r siopau, bydd angen iddi fod yn gorfforol egniol ar hyd ei bywyd i gadw'n iach, a bydd angen iddi fyw mewn cymuned sy'n hyrwyddo iechyd da. Bydd angen dŵr ac air glan a bwyd iach ar ni hefyd. Mae hynny'n golygu gwarchod ein hamgylchedd hardd a defnyddio'n hadnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy. Wrth dyfu, dysgodd Megan fwy am y blaned a phwysigrwydd bod yn ddinesydd byd eang cyfrifol. Fe fydd gan Megan felly lawer o anghenion ar hyd ei bywyd. Y newyddion da yw bod modd diwallu'r anghenion hyn, ond mae yn arwystrau hefyd. Fel, Tlodi, economi sy'n un fwy fwy byd eang, poblogaeth sy'n heneiddio, iechyd gwael a'r diffyg cydraddoldeb rhwng iechyd pobl, newid yn yr hinsawdd a phwysau ar ein hadnoddau naturiol, a'r galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel. Allwn i ddim trechu'r rhwystrau hyn drwy wneud pethau yn yr un hen ffordd. Mae angen i ni ddilyn llwybr gwahanol a rhaid i ni fyw a gweithio'n wahanol hefyd. Dyna pam mae gennym ddeddf newydd yng Nghymru. Deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Mae'n unigryw. Fel y dywedodd rhyw un o'r cenhedloedd unedig, mae'r hyn y mae Cymru neu wneud heddiw bydd y byd yn ei wneud fory. Mae'n seliedig ar wybod bod yr ymgylchedd rydym yn byw ynddo, yr economi sy'n rhoi swyddi yn ni, y gymdeithas rydym yn cymysgu ynddi a'r diwylliannau rydym yn ei rhannu i gyd yn gysylliedig a gilydd, a gyda Megan hefyd. Dyna pam y mae'r ddeddf yn gofyn i 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio at wireddu saith amcan cysylltiedig i gael Cymru Lewyrchus, Cymru Gydner, Cymru Iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau gydlynus, Cymru a diwylliant biwiog lle mae'r Gymraeg yn ffynu, Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd eang. Mae hyn yn rhoi pwrpas cyffredin i ni gyd, ond bydd angen i ni weithio'n wahanol. Mae'n golygu gofyn i gyrff cyhoeddus weithio gyda'i gilydd a'r fyrddau gwasanaethau cyhoeddus i gytuno ar un cynllun gweithredu cytun. Mae pum ffordd y bydd angen i ni weithio'n wahanol. Rhaid i benderfyniadau sy'n cael eu gwneud heddiw gael effaith bositif a hyr dymor ar y dyfodol. Mae angen i ni ddeall mewn ffordd integredig beth fydd effaith penderfyniad ar yr amcanion ac ar gyrff cyhoeddus eraill. Rhaid i'r holl llamrywiaeth o bobl rydym yn ei gwasanaethu gael bod yn rhan o hyn. Mae angen i ni gydweithio i gael hyd i atebion cyffredin. Rhaid i ni weithio i atal problemau o'r dechrau neu ei rhwystro rhagweithygu. Gwell atal clwyf na i wella. Mae'n ofynnol i ni wneud y pethau hyn i gyd yn ôl y ddeddf. Mae hwn yn newid mawr, ond nid rhywbeth i gyrff cyhoeddus yn unig mo honno. Gall busnesau, y trydydd sector, chi a'ch cymuned chwarae rhan bwysig hefyd. Mae'r ddeddf wedi sefydlu comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol i annog, cynghori a hyrwyddo'r newid hwn. Y comisiynydd fydd ceidwad ein dyfodol ni, dyfodol Megan a dyfodol pobl o bob oed. Dyma'r Gymru y mae Megan am ei gweld. Dyma'r Gymru rydym i gyd am ei gweld. I ddysgu mwy am y ddeddf, ewch i wefannau y Gymru a Garem a Llywodraeth Cymru.